ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പാത്ത് ഓഫ് ഇസ്റ്റം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹരിപ്രസാദ് ദത്താനിക്കലിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിളായ ഹോം ആൻഡ് ദർ അബൌട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എഴുതിയ ഹോം ആൻഡ് ദർ അബൌട്ട് എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ദളിതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മലയാള ഫിലിമിൽ എത്രത്തോളം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുന്നതാണ് ഈ എസ് എയിൽ ഇത് അനലൈസ് ദ കോംപ്ലെക്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ദളിത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ മലയാളം ഫിലിം ഹരിപ്രസാദ് വാദിക്കുന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മലയാളം ഫിലിംസിലൊക്കെ ദളിതിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി സീസ് ദാറ്റ് ദളിതിൻ്റെ ജീവിതവും ദളിത് കൾച്ചറും മലയാളം ഫിലിമും തമ്മിൽ യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുള്ളത് ഹിസ് മെയിൻ എക്സാമ്പിൾ വാസ് മലയാളം ഫിലിംസിൽ കാണിക്കുന്ന ദളിതിൻ്റെ വീടുകൾ അത് അത് തന്നെ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണ് അതും ശരിക്കുമുള്ള വീടുകളും തമ്മിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളത് അവരുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് മാത്രമല്ല സൈക്കോളജിക്കലിയും ദളിതിൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റിയും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും തമ്മിൽ യാതൊരു മാച്ചും ഇല്ല അതിൽ കാണിക്കുന്നതേയല്ല ഒരു ദളിതിൻ്റെ ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്നുള്ളത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മലയാളം ഫിലിമായ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലെ നീലക്കുയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് ഡിറക്റ്റഡ് ബൈ ദ ടു ലെജൻഡറി ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഓഫ് മലയാളം പി ഭാസ്കരൻ ആൻഡ് രാമു കാര്യാട്ട് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പി ഭാസ്കരൻ അഭിനയിച്ച പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ശങ്കർ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു ദളിത്രീയായ നീലിയും അപ്പർ കാസ്റ്റിലുള്ള ശ്രീധരൻ മാഷും തമ്മിലുണ്ടായ അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ശ്രീധരൻ നായർ ആ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ ലോകത്ത് ആ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റിസണായും ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനായും ജീവിപ്പിക്കും അദ്ദേഹം വളർത്തും എന്നാണ് അദ്ദേഹം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ഫിലിം ഒരു ജാതി വിരുദ്ധ ഫിലിമായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദളിതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു ഇത് ദളിത് ആയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവിഹിത ബന്ധത്തിലുണ്ടായ ആ ഒരു കുട്ടിയെ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാക്കുകയും ആ ഒരു ദളിത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പുരോഗമനമായ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മനോഭാവം ഫിലിമിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിജയത്തിന് വലിയ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ദളിത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഇഷ്യൂസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിൽ ഈ ഫിലിം ഒരു വലിയൊരു പരാജയമായി മാറിയിരുന്നു ഇതാണ് ഹരിപ്രസാദ് അത്താനിക്കലിൻ്റെ അഭിപ്രായം അടുത്തത് ജനപ്രിയ സിനിമകളും ദളിത് ലൈഫിൻ്റെ ആന്തരികതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനപ്രിയ സിനിമകൾ മലയാളത്തിൽ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്ന് ദളിത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും സൊസൈറ്റിയുമായുള്ള അവരുടെ ഇടപെടലിനെയും മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ അതർ കാറ്റഗറി ഈസ് ദളിത് ആക്ടേഴ്സ് ഒരു മറ്റ് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ അരികിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അവർക്ക് ഭയങ്കരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് കൊടുക്കാതെ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാതെ ദ പോർട്രേഡ് മൈനർ ക്യാരക്ടർ ടു ദ സപ്ലിമെൻറ്റ് ദ തീം ഫോർ ദി ഫിലിം സ്റ്റോറി സംടൈംസ് അവർ ഹീറോസിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്സ്റ്റ് മാത്രമായിട്ടാണ് ഫിലിമിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലർ ഫിലിംസും ദളിത് ലൈഫിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ കഴിവില്ലാത്തവയാണ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഭാഗികമായ ടെക്നിക്കൽ നേച്ചറിൻ്റെ സ്വഭാവം മൂലവും ഭാഗികമായ ഡൊമൈൻ അവ അഥവാ ആധിപത്യ ഐഡിയോളജീൻ്റെ മറികടക്കുന്നതിലെ പരാജയം മൂലവുമാണ് ഇങ്ങനെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം നീലക്കുയിലിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം ആറാം തമ്പുരാനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീലക്കുയിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദളിത് ഇഷ്യൂ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിന് നടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥ തടിത്ത പ്രശ്നത്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിൽ അത് വളരെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നറേറ്റീവ് പ്രിഫറൻസിനാണ് അത് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുള്ളത് അത് കാരണമാണ് അത് ദളിത്തിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്
ദാളത്തിൻ്റെ ഫി വീടുകളോ അവരുടെ ജീവിത രീതികളോ അവരുടെ അവസ്ഥകളോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം അപ്പർ ക്ലാസിൻ്റെ കുടുംബവും അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതവും അവരുടെ വീടുകളും അവർ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നും അവരുടെ അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഇതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇതൊരു ദളിത് ബേസ്ഡ് ഫിലിം അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളത് മലയാളം ഫിലിമിൽ ദളിത്തിന് ഒരു കുടുംബ ജീവിതവുമില്ല അവർക്കൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ജീവിതവുമില്ല ഇതിന് കേരളത്തിലെ പൊതു പൊതുസമൂഹമായി ഡിറക്ട്ലി ബന്ധമുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വശങ്ങൾ സിനിമകളിൽ മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ വിസിബിൾ ഇൻ അതർ കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ് ടു മലയാളത്തിലെ പോപ്പുലർ മൂവീസ് ഒരിക്കലും ദളിത് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവരൊരു കഥയുടെ ഭാഗമായി മാത്രമാണ് ഈ ദളത്തിനെ കാണുന്നുള്ളത് ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ സൊസൈറ്റീൻ്റെ ബോർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ടർ എഡ്ജസ്റ്റിലാണ് ദളിത്തുകാരെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾസോ വിതൗട്ട് ഗിവിംഗ് ദം എനി കെയർ ആൻഡ് എനി വാല്യൂസ് ഒന്നെങ്കിൽ അവർ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് പോലും അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അവർ അഭിനയിപ്പിക്കാറുള്ളത് ആസ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സില്ലി ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കും വിതൗട്ട് ഹോം ഓർ വിതൗട്ട് എനി റെസ്പെക്റ്റബിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അവരെ അവരെ തന്നെ മണ്ടം മാറാക്കിയിട്ടാണ് അവരെ അഭിനയിപ്പിക്കാറുള്ളത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡുവൽ കോംപ്ലക്സിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ദളിത്തിൻ്റെ പെരുമാറ്റം മലയാള ഫിലിംസ് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ദളിത്തിനെ അവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒരു വൈരുദ്ധ്യം മാത്രമല്ല ഇതിലുള്ളത് ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ആംബിഗ്യൂറ്റീസ് അവ്യക്തത ഇതിൽ കുറേ ഉണ്ട് മലയാളം ഫിലിംസിലെ ദളിത് ക്യാരക്ടേഴ്സിനോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദളിത് ആക്ടേഴ്സിനോടുള്ള പെരുമാറ്റവും തികച്ചും സിമിലർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദളിത്തിനോട് അപ്പർ ക്ലാസ് പീപ്പിൾ പെരുമാറുന്നുള്ളത് ദ സെയിം ആസ് ഇൻ ദ ഫിലിം ഇൻ ഫിലിംസിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ആ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള പീപ്പിൾ ദളിത്തിനോട് പെരുമാറുന്നുള്ളത് അത് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ദളിത്തിനെ കാണിക്കുന്ന രീതി സെയിം അല്ല ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിംസ് ഫിലിമിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസ് ദളിത്തിൻ്റെ ദളിതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ബാഡ് ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു അവർക്കായിട്ടൊരു സ്കിൻ ട്യൂൺ ഇല്ല എന്നാണ് ഹരിപ്രസാദ് പറയുന്നുള്ളത് ഒരു മാന്യമായിട്ടുള്ള ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറും ഇന്ന് വരെ ഒരു ദളിത് ആക്ടറിനും ആരും മലയാളം ഫിലിമിലോ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളത് ഹരിപ്രസാദ് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസൈസിനെ അതായത് ബ്ലാക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഹോളിവുഡ് ഫിലിമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കലാപവം മണി എന്നുള്ളത് ഒരു മലയാളത്തിലെ ദളിത് ഫിലിം ആക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മലയാളം ഫിലിംസിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാമിൻ്റെ വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ബട്ട് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു കോമിക് എഫക്റ്റിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു വേഷമാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോമിക് എഫക്റ്റിലായിരുന്നു ആ വേഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷേപ ഹാസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്തതായി നടൻ ശ്രീനിവാസനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദളിത് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമാണ് പറയുന്നുള്ളത് ദളിത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവനല്ലെങ്കിലും ശ്രീനിവാസൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കിൻ ടോൺ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആൾക്കാർ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആൾ ആളാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ആക്ടർ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് എ സ്ക്രീൻ റൈറ്റർ അദ്ദേഹം തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും നിർമ്മാതാവുമായിരുന്നു ഈ ഒന്നിലധികം ജോലികൾ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഉയർന്ന പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പൊതുവെ സെൽഫ് ഡിപ്രക്കേറ്റിംഗ് ഹ്യൂമർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷൂസ് ദാറ്റ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് സംതിങ് ഈസ് വെരി നോട്ട് വെരി ഗുഡ് എസ്പെഷ്യലി സംതിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് യു ആർ സെൽഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഈസ് ഹംബിൾ അങ്ങനെയുള്ള കലാ കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തോണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കീപ്സ് ഹിം അബൌ ദി ദളിത് ഇൻ ദ ഹൈറാർക്കി ദളി
ഇത് കൾച്ചറലായിട്ടും ടെക്നിക്കലി സാങ്കേതികപരമായിട്ടും മോഡേണിറ്റിയെ കാണിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഫിലിമിൽ മോഡേണിറ്റി പുതിയ പുതിയ തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികത അല്ലെങ്കിൽ മോഡേണിറ്റി കാണിക്കുന്നതാണ് ഫിലിംസ് ഇപ്പോഴുള്ള ഫിലിംസ് സിനിമയിൽ കഥ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് സിനിമ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ കഥയിൽ വശീകരണ ശക്തിയുണ്ട് അത് പേ പ്രേക്ഷകരിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിയും ആ സ്റ്റോറീൻ്റെ ആ ഒരു മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് എന്താവുന്നുണ്ട് അത് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കരത്തിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡേണിറ്റി പുതിയ തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ സ്റ്റോറീസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഓൾസോ പോപ്പുലർ ആൻഡ് മെയിൻ സ്ട്രീം മലയാളം മൂവീസ് മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ഫിലിമിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വേ എന്ന നിലയിൽ ഫിലിമിൽ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീല് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പുതിയ മോഡേൺ ഫിലിംസിൽ പണ്ടത്തെ ഫീല് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എഫേർട്ട് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഓൾസോ കേരളത്തിലെ കൾച്ചറിൽ അത് ദീർഘകാലം സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പണ്ടത്തെ ഒരു ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൾച്ചറും ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയും അത് കാണാനൊരു വേറെ തന്നെയാണ് സോ ആ ഒരു പണ്ടത്തെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീൽ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ആ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ ലോങ്ങിങ്ങും ആൻഡ് ദ വിസ്റ്റ്ഫുൾ എഫക്റ്റ്സുമാണ് ഈ നൊസ്റ്റാൾജിയ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളത് പോപ്പുലർ മലയാളം ഫിലിംസിൻ്റെ മെയിൻ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്നത് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം ആൻഡ് കേരളത്തിൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫാസിനേഷൻ ഈ ഒരു ഫിലിം ഫീൽഡിൽ മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡ് ടു ഓൾ വർക്ക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു തനതായ മലയാളി വികാരം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വികാരം എന്ന് പൊതുവെ അവകാശപ്പെടുന്നുള്ളത് മലയാള തനിമ എന്നത് തന്നെയാണ് എ കെയർഫുള്ളി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ദി നൊസ്റ്റാൾജിയ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഫിലിമിക് നൊസ്റ്റാൾജിയ നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദി പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്നുള്ളത് It includes direct sentimental longing of a space or many full memories of friendship and relation. And that friendship and relation is nostalgic and included. In Kerala, there is a nostalgia film in Kerala. There is a nostalgia film in Kerala. There is a feudal relationship in Kerala. In Malayalam films, there is a feudal past and there is a glory in the cinema. There is a glory in the cinema. This formulation is to understand the day Dalit's life in creating the prosperity of the system. Cultural aspects of Vishagalanan Chayinadhanu Vendiyum and also the nature of discrimination, Vivejanavum, exploitation, Chooshanavum, analyze ayinandu. Ennir nalum Dalit Jeevithathinde e interiority in their life avarade ullil inda avunna avarade interior aayittilla Dalit problems anveshikkunnathil ippolum Malayalam films van parajayam aanu. Next about Land Reform Act 1970 Boo Parishkarana Niyamam 1970 ബിഫോർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നൊസ്റ്റാൾജിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നൊസ്റ്റാൾജിക് അഫയേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിക്ക് ശേഷമാണ് ആഫ്റ്റർ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റിഫോം ആക്ട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാരണം ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമി ഉടമകൾ ഇപ്പോൾ മഹത്തായ ഒരു ഭൂതകാലത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഫിലിംസ് ആർ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സച്ച് നൊസ്റ്റാൾജിക് അഫയേഴ്സ് ഈ ലാൻഡ് റിഫോമിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള കോൺട്രവേഴ്ഷ്യലായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഇനിയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിലിം ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫിലിം ലാംഗ്വേജസിൽ മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഇമേജറീസും ഫിലിം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് 
കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഫിലിമിൽ ഏറ്റവും വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രീനറിക്ക് ഗ്രീനറി കാരണം തന്നെയാണ് ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ ഒരു ഫിലിം ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിക്കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റൻ ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേരളത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റിയ ദളിത്തിന് അവർ കൂടുതൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയിട്ട് അപ്പർ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ക്ലാസ് പൊസിഷനിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിക്കുകയും അവർ കാരണമാണ് ഈ ഗ്രീനറി ഉണ്ടായത് എന്നുമാണ് മലയാളം ഫിലിമിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുള്ളത് എന്നതാണ് ഹരിപ്രസാദിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലിമുകൾ ഫിലിമുകളിൽ കൂടുതലും ഗ്രീനറി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫിലിംസ് തന്നെയായിരുന്നു ആ ഫിലിംസ് പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലും വെള്ളുവനാട് ഡയലക്റ്റ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളുവനാടൻ ഭാഷയായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ കാണിച്ചിരുന്നത് അത് അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് കൂടുതൽ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുകയും ഈ ദളിത് ആക്ച്വലി ഗ്രീനറി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ദളിത്തിന് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അവരെ താഴ്ത്തിയിട്ട് ഉള്ള ഫിലിമുകളായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസിലും നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലും കാണിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിലിം ആൻഡ് കാസ്റ്റിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹരിപ്രസാദ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം to develop the tools to fight the caste is a further complicated problem ee caste maayulla caste kal thammilulla prashnam namukku theerkan valare buddhimuttulla onnaanu jaadiyade neridanulla filmic tools idvare malayala cinema kandupidichittilla ennaanu hari prasadinte abhiprayam malayalathile janapriya cinemagalum and also the other parallel movies ee oru vishayathe idu vare oru complicated situation aayittu etteduthittilla ee oru theme varuna oru story um ippolum oru popular aayittulla movie il vannittilla parallel movies jaadi vivejanathinte prashnangale kaanikkeyum pinne popular aayittulla movies പാസ്റ്റിലുണ്ടായ അതായത് നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സ് കൊണ്ടുതരുന്ന ഫിലിമുകൾ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പോയിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു സിനിമകളും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളത് ആറാം തമ്പുരാൻ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹരിപ്രസാദ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ആറാം തമ്പുരാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഡിറക്റ്റഡ് ബൈ ഷാജി കൈലാസ് ജഗന്നാഥൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ ഹീറോ ആയി മോഹൻലാലാണ് ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലോഡിസവും ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ തീം എന്നുള്ളത് ജഗന്നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഒരു അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് ജഗന്നാഥനെ ഈ ഫിലിമിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫിലിം റിട്ടേണിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ നിസ്റ്റാൾജിക് സ്പേസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് തൻ്റെ തറവാട്ട് ഗ്രാമമായ കണിമംഗലം പിതാവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് ഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇറ്റ് വാസ് ഹിഡൻ അത് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഈ ഫിലിമിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് അവതരിപ്പിച്ച കുളപ്പുള്ളി അപ്പം തമ്പുരാൻ എന്ന വില്ലൻ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജഗന്നാഥൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത് അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ഫ്യൂഡൽ ലോഡായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രധാന നറേറ്റീവ് എന്നുള്ളത് മോഡേൺ പീരീഡിൻ്റെ ഫ്യൂഡൽ റിവെഞ്ചും ഈഗോയിസവും പുരുഷന്മാരുടെ ഹീറോയിസവും ആയിരുന്നു ഇതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള തീം എന്നുള്ളത് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ജഗന്നാഥൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം സിനിമയിൽ വളരെ വൈകി മാത്രമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുള്ളത് എങ്കിലും മോഡേൺ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പുരുഷ നായകൻ എന്ന നിലയിൽ ജഗന്നാഥൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാണ് മൂവി ഇത്രയും വികസിച്ചു പോയിട്ടുള്ളത് ആറാം തമ്പുരാൻ്റെ ഈ നൊസ്റ്റാൾജിക് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകളും ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഓർമ്മകളും ഇൻ്റർമിക്സിങ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജഗന്നാഥന് ജാതിയാൽ ബ്രാഹ്മണനും പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ ഫ്യൂഡലുമായിരുന്നു സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ അവന് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നുള്ളത് ജാതിരഹിതനായ ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണിക്കുന്നുള്ളത് ഈയൊരു ഫിലിം മുഴുവനും ഒരു അതിമനോഹരമായ ആ കണിമംഗലം കൊട്ടാരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് കഥ നടക്കുന്നുള്ളത്
ഈ ഫിലിമിനെ മനോഹരമാകുന്ന നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് തരുന്ന പണ്ട് കാലത്തെക്കുറിച്ച് കാണിക്കുന്ന കുറേ നല്ല നല്ല ഇമേജസ് ഓഫ് തരു ഇമേജസ് തരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമേജറീസ് ഓഫ് ടെമ്പിൾ പാലസ് അപ്പം കാസ്റ്റ് ഹൗസ് സോൾ ആൻഡ് നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറീസ് ഓഫ് ടെമ്പിൾ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇതൊക്കെ കാരണം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഫീലിങ്സ് തന്നെ വേറെയായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച പുരുഷ നായകന്മാരുടെ ഒരു പരമ്പരയുടെ അനന്തഫലം അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ആറാം തമ്പുരാനിലെ നായകൻ ഐഡിയോളജിക്കലി ദിസ് ഡെപ്പിക്ഷൻ ഹാസ് ഹെൽപ്പ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ഹിന്ദു ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ദ മെയിൻ സ്ട്രീം നറേറ്റീവ് ഓഫ് മലയാളം സിനിമ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷാലോ ഫോക്കസ് അത് ഹീറോനെ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റായിട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ആൻഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഹിസ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആസ് മിയോ മാസ് ഇൻ ടെൻ ടാമിൾട്ട് ടു ദ റൈറ്റ് വിങ് ഫാസിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസീസ് ഓഫ് ദ ലീറ്റ് നയൻറ്റീസ് ആബ്സെൻസ് കൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദളിതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്യൂരിയസ് പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ദളിതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കലാഭവ മണിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസിന് ഹരിപ്രസാദ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ്റെ വേഷമായിരുന്നു ബ്രാഹ്മിൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അപവാദമായി മാറിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേഷം കൊടുത്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുള്ളത് മലയാളം ഫ്രം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ടു ദ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വരെ മലയാളത്തിൽ ദളിതിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളെയും കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഫിലിം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴും ധൈര്യപ്പെടുന്നില്ല ധൈര്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ദളിതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഫിലിമുകളും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അവരെ ഒരു എലമെൻ്റായിട്ട് കാംനെസ്സിന് ടെൻഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദളിതിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ദളിതിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഫിലിം ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല ഇത് അവർക്കൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആസ്പെക്ട്സിന് മാത്രമാണ് കൂടുതലും പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവർ ദളിതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് തിയേറ്റർ കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങിയവ കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് കലാരൂപങ്ങൾ ദളിത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ധീരമായ മനാ മനോഭാവത്തോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ ഏറെക്കുറെ വിജയിച്ചെങ്കിലും സിനിമ ഭാഷയിലെ എക്സ്ട്രീം കാസ്റ്റ് പ്രജുഡീസസും സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും മലയാളം ഫിലിമിലുള്ള അവന്ത് ഗാഡെ ഇതിന് ഭയങ്കരത്തിൽ പരാജയമായിരുന്നു മലയാളം ഫിലിംസായിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ചെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ തിയേറ്ററിലും പിന്നെ കഥാപ്രസംഗങ്ങളിലുമായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഹരിപ്രസാദ് അത്താനിക്കലിൻ്റെ ഹോമൻ ദ വേൾഡ് അബൌട്ടിലെ ദളിത് എന്നത് മലയാളം സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എസ് എ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു ഓൾ ബായ്